Fala Nação Celeste, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e antes de começar o vídeo de hoje, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o gostei no vídeo, isso nos ajuda muito. Pedir também para você baixar o aplicativo da OneFootball, que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, para você ficar sempre muito bem informado de tudo que acontece no mundo do futebol. E a gente vai trazer hoje aqui as notícias do Cruzeiro, tudo que aconteceu nessa segunda-feira muito movimentada, dia de reapresentação na Toca da Raposa. E tivemos dois jogadores que não se reapresentaram na Toca da Raposa, foram o Thiago Neves e o Fabrício Bruno. Esses dois jogadores, eles acionaram o Cruzeiro na Justiça aí pedindo rescisão contratual por conta das dívidas que o Cruzeiro tem com eles, não só com eles, como tem com outros jogadores também, né? O Cruzeiro tá em uma crise financeira gravíssima, então Fabrício Bruno e Thiago Neves não se reapresentaram. A tendência é que o Fabrício Bruno seja negociado com o Bragantino, está muito avançada a negociação, inclusive o Bragantino vai pagar o valor que o Cruzeiro deve para o Fabrício Bruno e aí ele vai tirar essa ação na justiça que tem contra o Cruzeiro. Já o Thiago Neves não tem uma definição ainda, mas nos próximos dias a gente deve ter alguma novidade também em relação a isso. Vários jogadores estão de saída do Cruzeiro, é, isso já era esperado, o Henrique e o Egídio parece que estão acertando a sua rescisão contratual, não vão cobrar esses, esses meses que estão em atraso e vão para o Fluminense, é o que tudo indica. E o lateral direito Edilson deve retornar ao Grêmio, a gente não sabe ainda como vai ser essa negociação do Edilson com o Grêmio, se o Cruzeiro também vai fazer uma rescisão amigável com o lateral, assim como está fazendo com o Henrique e com o Egídio, né? Essa saída do Henrique dá muitas opiniões na internet, alguns são muito contra a saída dele, outros são a favor. É, fato é que o Henrique tem uma história muito linda com a camisa do Cruzeiro, são muitos jogos vestindo a camisa do Cruzeiro, muitas conquistas, e isso não vai apagar com essa saída do Henrique aí, pelo menos é a minha opinião, não sei a de vocês. Espero que também não saia aí como vilão dessa história toda, porque o verdadeiro vilão aí é sempre a diretoria, né? A diretoria que passou pelo Cruzeiro, não só a do Wagner Pires, como a do Gilvan, cresceram e muito as dívidas do Cruzeiro, salários altíssimos, e isso prejudicou e muito o nosso futebol. Não à toa a gente está na Série B do Campeonato Brasileiro e não à toa essas saídas estão acontecendo no Cruzeiro. E essas saídas aí são de muitas pessoas queridas no clube, né? Como hoje a gente teve aí a saída do Robertinho, treinador de goleiro do Cruzeiro, há mais de oito anos, chegou ao Cruzeiro em julho de 2010 e deixa o clube por conta dessas questões financeiras, o Cruzeiro querendo baixar os custos que tem com os funcionários e o salário do Robertinho já não era mais sustentável para o Cruzeiro, principalmente nesse ano disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro. E essa segunda-feira foi uma segunda-feira de muitas demissões, né? A gente tem a lista aqui dos, das pessoas que foram desligadas do Cruzeiro nesta segunda-feira. Anderson Nicolau, preparador físico, André Rocha, fisioterapeuta, o Charles Costa, o Charlinho, né? Muito conhecido aí, fisioterapeuta também. Edu Esther Lopes, fisioterapeuta, Emerson Polimeno, preparador físico, o Leandro Franco, auxiliar do Robertinho, também preparador de goleiros, o Leonardo... Corrate, médico, Marcelo de Jean, uma saída muito importante. Eu estava muito ansioso por essa saída, assim como eu estou ansioso pela saída do René Salviano, que não faz diferença nenhuma no Cruzeiro. Inclusive o René foi a favor, votou para o Itaí Machado retornar ao Cruzeiro no ano passado, quando o Itaí retornou ao Cruzeiro. Então essas pessoas eu quero bem longe do Cruzeiro, espero que nunca mais pise na Toca da Raposa. Outro que deixou o Cruzeiro também foi o Marconi Barbosa, gerente de futebol. É, também teve o Valdir Barbosa, Barbosa, diretor de comunicação, deixando o Cruzeiro. Outro também que não vai deixar saudade nenhuma, né? A torcida já estava pedindo e muito a saída do Valdir Barbosa, do Marcelo de Gian, assim como está pedindo também a saída do René Salviano. Não dá para aceitar um cara desse no Cruzeiro. E o Cruzeiro fez o um anúncio hoje do André Argolo como substituto do Vitório Medioli, o Vitório abandonou o cargo de céu do Cruzeiro no último domingo, em uma nota através do jornal o Tempo, ele tem a coluna no jornal o Tempo, ele fez uma publicação lá, anunciou a sua saída e o Cruzeiro anunciou hoje o substituto, que a nomenclatura agora vai passar a ser diretor-geral, ou seja, o André vai passar a ser o diretor-geral de futebol do Cruzeiro e... Muitas mudanças ainda vão acontecer no Cruzeiro, isso não é novidade para ninguém. O futebol vai passar por muitas demissões ainda. 
Hoje a gente teve também uma demissão muito boa, a demissão do Fabiano de Oliveira Costa, aquele advogado que estava na matéria do Esporte Espetacular, que está sendo acusado aí por desvio de dinheiro do Cruzeiro. Então a gente tem que ficar muito ligado para essas pessoas deixarem todas o Cruzeiro e não sobrar aí rastros dessas últimas diretorias. É, o Cruzeiro precisa de muitas mudanças e isso vem acontecendo nos últimos dias, a gente espera que não pare. É óbvio que a gente fica muito triste com a saída de um ou outro jogador, a gente fica muito triste com a saída do Robertinho, é, é o melhor preparador de goleiros do futebol brasileiro, na minha opinião, se, se não for o melhor na opinião de muitos, está entre os melhores, então a gente fica sempre muito triste, mas isso aí é apenas resultado do que fez as últimas administrações do Cruzeiro aí, que infelizmente conseguiram prejudicar e muito o futebol do Cruzeiro. O Cruzeiro fez um anúncio hoje também do novo diretor de futebol, que é o Ocimar Bolicenho. Ele vai trabalhar por cerca de 60 dias com o Alexandre Matos. O Alexandre Matos vai trabalhar no futebol inglês, mas aceitou ajudar é, voluntariamente o Cruzeiro aí nesses próximos dias, enquanto acerta o seu visto para viajar para a Inglaterra. E o Cruzeiro está acertando a renovação de contrato com o Kaká. O Kaká quis permanecer no Cruzeiro nesse processo aí de reconstrução do clube. Vai acertar sua renovação até 2022. Então o Kaká demonstrando um gesto de muito carinho aí com o Cruzeiro. O Kaká formado pelo Cruzeiro, revelado pelo Cruzeiro. E vai ficar no Cruzeiro aí por muito mais tempo. Renovou seu contrato e é uma jovem promessa que ainda pode render muito para o Cruzeiro. Esse aqui foi o nosso vídeo dessa segunda-feira, fazendo um resumão de tudo que teve no dia do Cruzeiro. A gente espera que você tenha gostado, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o gostei no vídeo, participa nos comentários deixando a sua opinião, o que você achou dessas saídas aí, qual saída você achou aí mais triste, podemos dizer assim, comenta pra gente, deixa o gostei no vídeo e até a próxima. Qualquer novidade a gente está aqui para atualizar vocês.